Hello po everyone! Welcome po sa aking channel. For today's video po, mag-unboxing tayo ng ating bagong machine. So this time po, mag-unboxing po tayo ngayon sa aming bagong um, stand mixer. So binili po namin is Kenwood Chef XL. So bumili na po kami ng malaki dahil siguro um, ikakaryo na namin ang pagiging or pag Pag-bake po natin. So, ito na. Ito na siya. So, binili namin siya kanina. Nasa 2,099 riyas. Um, Kaka riyas. Pero ito yung po sa Pinas mga 30k po. So, meron siya. First po, ito yung manual niya. Meron siyang manual. Dahil nasa Qatar po tayo, meron ding Arabic. At meron din silang brochure. Mga ibang product nila. Ayan. At meron din silang spatula. Ito yung free nila. So first po, yung ating hook attachment. Made in metal. So, metal po lahat. So, first po na nakuha ko dito sa box is yung ating mini chopper chef attachment. So, titingnan po natin kung paano natin gamitin to. Kasi meron kaming dinamit dati pero walang mga, mga ganito na mga attachments. So, mamaya i- i-install natin yung ating attachments. Kung magchacha po tayo ng mga bawang or onion, yung mga vegetables na maliit, pwede din po dito. So, heavy duty po din po yung ating blender. Hindi po kayo magsisisi dito. All in one na po. In total of 30,000, hindi po kayo magsisisi. Next naman, ang ating food mincer. So, I'm sure kung gusto nyo mag-mince ng mga uh, carne, chicken. So, may mga attachment na din siya. Of course, kailangan ng attachment. So, ito yung ating head ng para sa ating mincer. Dito yung, ito yung ating blade. Lagay nyo lang siya dyan. So, Hindi ako masyadong familiar sa pag-unboxing. First time ko kung nag-unboxing ngayon. Ayan. So, ayan. Tapos, ilagay lang natin ito sa ating uh, machine mamaya para sa ating mix mincer. Expected ko po na tatlo yung attachment na makukuha natin. Yung ating hook attachment at ang ating pallet attachment. Cover natin mamaya sa ating machine, sa ating mixer. So, ito na yung pinakahihintay natin. So, excited na po na mag-unboxing, lalo na sa ating bagong stand mixer. Oh, ito yung mabigat. Ito na yung ating Kenwood 1,200 watts Then, yung uh, model niya po is Chef XL So, ito yung pag-open Dito yung, kita niyo ito siya Ito yung pang-open natin Ganyan Tapos, click niya lang natin ito Ayan, 
Ito na yung pancake natin, yung pinaka-paborito ko sa lahat, yung ating whisk. And, of course, ang ating bowl, mixing bowl. Then, sa pagtunggal, ito yung ating attachment. Whisk attachment, cook attachment, at ang ating paddle attachment. Hindi naman siya kasimple para sa ating, kung magmimix tayo para sa ating cake, sa ating uh, bread, pastries. Then, uh, papakita ko po sa inyo kung paano natin i-open ang ating, or paano natin ilagay yung ating blender, ang ating mincer. At meron din po siyang pasta maker. So, all-in-one nga po siya. Meron na po siyang including na uh, wire uh, whisk, whisker attachment. Meron din pong cook attachment. At yung ating paddle attachment. So, kakailanganin po natin yung tatlo na to para sa ating pagbibake, paggawa ng tinapay, or paggawa ng bread pastries, lahat po, kailanganin po natin po siya. Ito po yung pinaka-basic at importante para sa ating uh, paggawa ng mga cakes. So, ito naman po, i-open natin siya. Ayan. So, dito natin ilagay yung ating chopper. So, ganyan lang siya kasimple. Then, counterclockwise lang kayo pag tanggal niya. Pagtanggal naman ng ating jar, twist nyo lang siya. Then, change kayo ng ibang jar kung magmimins na naman tayo ng ibang uh, vegetables, ibang spices, spices. Ayan. Simple lang. So, di ba? Hindi siya mahirap gamitin. Friendly user yung ating Kenwood. Sa blender naman tayo, meron siyang cover, lid cover. So, ipasok lang natin siya. Kung gusto niyo maglagay ng fruits or uh, para hindi niyo nabuksan yung ating cover or lid. Meron siyang small lid. So, pwede natin tanggalin. Then, yung ating blade. So, careful po tayo sa ating blade kasi sharp, sharpie talaga siya. Then, na i-push natin. Ayan. Then, ilock po natin siya. Then, yung cover. So, vacuum din po yung cover natin. So, hindi basta-basta na mag-mix tayo, uh, mag-blend tayo, uh, matatanggal yung cover natin. So, mahipit siya uh, vacuum. Ayan na. Ayan na yung ating blender. Dito na naman tayo para sa ating mincer. So, ilalagay natin yung mincer natin dito sa harap. Click nyo lang siya. Itong parang silver. Okay. Ito yung cover niya. Then, I-attach lang po natin dito sa may hole niya. So, check nyo lang kung paano siya i-attach na swak po siya. Ayan. Then, yung ating blade. Yung blade niya. Ayan siya. 
Then, may tatlong pagpipilian ko kayo kung ano yung gusto nyo na sizes para sa ating karne or imi-means or fruits. Pwede din siya. Or mga gulay. Pwede din siya. So, ito siya. Merong small. Meron naman uh, big. At may pinaka-small ko siya. Medium pala to siya. Kasi tatlo lang. Lagay natin siya. Try natin yung big. Then, yung ating lock. Then, meron po tayong pang-adjust uh, or pang-lock natin. Yung ating plate para paglagyan ng ating karne. So, kung gusto na natin maglagay ng karne dito, lagyan lang natin siya. Then, uh, ito naman siya is pang push niya, yung karne natin. Ganyan. Lagay natin yung karne dito or fruits or vegetables in it. Depende sa inyo kung ano yung imi-means nyo po. Push lang natin hanggang sa lalabas na yung ating means na karne. Then, yung cover niya. So, safe po siya. So, clean, uh, safe and clean po yung ating means. So, para naman sa ating cake, i-open lang po natin siya dito para mag-open po. Ayan. So, napaka-easy po. Friendly use po yung ating Kenwood. Then, para naman sa ating uh, mixing bowl, capacity niya po is 6.7 liters. So, medyo malaki siya. Kaya niya po ng mga siguro 2 kilos pwede siya. Or 1.5 to 2 kilos pwede na yung ating mixing bowl. Then, i-attach lang natin yung ating pancakes na whisk attachment. Ayan. Tapos kung the same procedure lang, I-o, balik tayo dito para magbaba yung ating mixer. Ayan. Nakaplug na po yung ating machine or yung ating stand mixer. So ngayon naman, itry natin kung mag-on ba yung ating mixer. Meron siya one. Kung gusto mo na, slowly lang yung ating pag-mix. Meron yung number two. Number three. Number four. Sa mga subscribers ko po, salamat po sa inyo dahil nandyan pa rin po kayo at palagi po kayong sumusuporta sa akin. Salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nagsubscribe, please click nyo na po yung button dyan at i-on nyo na po yung bell button para palagi po kayong updated sa lahat ng videos na gagawin ko. Bye!